ലോ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ് കാണാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ ക്ലാസ് കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ടോർട്ട് ജുരിസ് പ്രൊഡൻസ് ഐ പി സി സി ആർ പി സി ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഗേഡ് ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗേഡ് വാങ്ങാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സ്റ്റുഡൻസിന് കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഗേഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓഫർ പ്ലസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്തായി മാറും പ്രോമിസായി മാറും ഓഫർ എന്ന് പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു മൊബൈൽ ഞാൻ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് വിൽക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ അയാൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൽക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഞാനത് വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറി അത് പ്രോമിസായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ആ പ്രോമിസിൽ പ്രോമിസ് ആവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പൈസ പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ തരാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ മൊബൈൽ പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ മൊബൈലിന് പതിനായിരം രൂപയാണ് തരേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ പതിനായിരം രൂപ അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് നാളെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൈസയുടെ ഒരു ഇടപാട് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വന്നാൽ അപ്പോൾ പ്രോമിസും ഒരു കൺസിഡറേഷനും കൂടി വന്നാൽ ഒരു പൈസ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈസ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവൻ കൺസിഡറേഷൻ അതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും തരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോമിസും ഒരു കൺസിഡറേഷനും ആയാൽ അതെന്തായി മാറി എഗ്രിമെൻ്റ് ആയി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിന് ഒരു ലീഗൽ ഇൻഫോഴ്സ് എൻഫോഴ്സബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ലീഗൽ എൻഫോഴ്സബിലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീഗൽ ബാ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റിന് ഒരു ലീഗൽ എൻഫോഴ്സബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതെന്തായി മാറുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓഫർ ഓഫർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഫറും ഓഫർ ആൻഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ഓഫറൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അക്സെപ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടു ബി ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ടു ബിയിലാണ് അക്സെപ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഗേഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എസ് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് വാലിയുടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഒരു വാലിയുടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആവാനുള്ള എസെൻഷ്യൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കുറച്ച് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെറുതെ വായിച്ചു വയ്ക്കാൻ മതി അതായത് അക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ബൈ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ഓഫർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഞാൻ ആർക്കാണോ ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസൽ ഞാൻ ആർക്കാണോ വെക്കുന്നത് അയാളായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അത് പറയുന്നത് അതേപോലെ അടുത്തത് പറയുന്നു അക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദ പേഴ്സൺ ഹൂ മെയ്ഡ് ദ ഓഫർ അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ മൊബൈൽ അയാ എതിർ പാർട്ടിക്ക് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് വാങ്ങാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ടു ദ പേഴ്സൺ ഹൂം ദ ഓഫ് ഹൂ മെയ്ഡ് ദ ഓഫർ ഞാനാണല്ലോ ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് എന്നോട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് പറയുന്നു അത് പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ വിത്ത് ഇൻ എ റീസണബിൾ ടൈം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓഫർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു എക്സ് അപ്പ് ഒന്നെങ്കിൽ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുക അങ്ങനെ ഒരു റീസണബിൾ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം എന്ത് പറയേണ്ടത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഗീവ് ചെയ്യണം എനിക്ക് വാങ്ങാമെന്നുള്ള അക്സെപ്റ്റൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സമ്മതം കൊടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ അക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് അൺക്വാളിഫൈഡ് അബ്സല്യൂട്ട് കറക്റ്റായിരിക്കണം അത് അബ്സല്യൂട്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ അൺക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം വേറെ കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടു ബി പറയുന്നു അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് വാലിഡ് അക്സെപ്റ്റൻസും കൂടി നോക്കി വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടു ഡിയിലാണ് ടു ഡിയിലാണ് ക
അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്ത് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മളൊരു കടയിൽ പോകുന്നു ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങുന്ന കടയിലാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങുന്നു നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നു പ്രസൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഞാനൊരു മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്നു മൊബൈലിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനായിരം രൂപയാണ് വില പതിനായിരം രൂപ അപ്പോൾ തന്നെ തരുന്നു അത് പ്രസൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ അതിൽ വലിയ കോം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല ഇനി അടുത്ത് ഫ്യൂച്ചർ കൺസ് ഫ്യൂച്ചർ കൺസിഡറേഷൻ അതും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫ്യൂച്ചർ കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ ഈ സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഓർ ഡൺ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഞാൻ മൊബൈൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അയാൾ വാങ്ങാമെന്ന് സമ്മതം മൂളുന്നു അതിനൊരു കൺസിഡറേഷൻ വരികയാണ് കൺസിഡറേഷൻ പതിനായിരം രൂപയാണ് പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച തരാം അടുത്ത ആഴ്ച പതിനായിരം രൂപ തരാം അപ്പോൾ അതെന്തായി ഫ്യൂച്ചർ കൺസിഡറേഷൻ അങ്ങനെ കൺസിഡറേഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് കൺസിഡറേഷൻ പ്രസൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ കൺസിഡറേഷൻ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഗൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ക്യുട് പ്രോ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് വോയിഡ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് അതിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വോയിഡാണ് അത് നിലനിൽക്കില്ല അതാണ് ഞാനതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അയാൾ അതിനൊരു കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് തരണം എന്തെങ്കിലും തരണം എന്നാലാണ് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് വാലിഡ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വോയിഡാണ് ഞാൻ മൊബൈൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് പതിനായിരം രൂപ തരുന്നു ഞാൻ മൊബൈൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വാച്ച് എനിക്ക് തരുന്നു അങ്ങനെ സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഈ ഒരു മീനിങ് ഈ ഇതാ ഈ ഒരു മീനിങ് ആണ് ക്യൂട് പ്രോ ക്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ ലാറ്റിൻ മാച്ച് ലാറ്റിൻ മാക്സിം ആണ് മീൻസ് ക്യൂട് ക്യൂട് പ്രോ ക്യൂ മീൻസ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വേണം എന്നാൽ അത് എഗ്രിമെൻ്റ് ആവുള്ളൂ അതേപോലെ അതിലൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ മസ് മസ്റ്റ് ബി സംതിങ് ഓഫ് വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും വിലയുള്ളത് കൂടിയാണ് ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളതാവണം ഞാൻ മൊബൈൽ തരുന്നു എനിക്ക് വാച്ച് തരുന്നു വാച്ചിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉള്ളതാവണം മൊബൈൽ തരുന്നു പൈസ തരുന്നു അതേപോലെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ലോഫുൾ ഞാൻ മൊബൈൽ തരുന്നു എനിക്ക് കഞ്ചാവ് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തല്ല എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡാണ് വാലിഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യൂട് പ്രോ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മാക്സിമം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് മീൻസ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ അതുപോലെ ഞാൻ ഗൈഡിൽ അടുത്തൊരു മാക്സിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് നൂഡോ പാക്റ്റോ നോൺ ഒറിറ്റോർ ആക്ഷിയോ ഒരു മാക്സ് ലീഗൽ മാക്സിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക അത് പറഞ്ഞത് മാക്സ് മീൻസ് ദാറ്റ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് വോൾഡ് ആ മാക്സിമം ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് വോൾഡ് ആണ് അത് വാലിഡ് അല്ല എന്നാണ് ആ ഒരു മാക്സിം പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധനം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ ഒരു സംഭവം കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചൊന്നും തരുന്നില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് വോളണ്ടറി സർവീസ് ടൈം ബേ ഡെപ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് എന്തിന് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് അടുത്ത ഹെഡിങ് ഞാൻ കേടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൺസെൻ്റ് ആണ് കൺസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതം മലയാളത്തിൽ സമ്മതം കൺസെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് സെക്ഷൻ തേർട്ടീനിലാണ് കൺസെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ഗേഡിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ആർ സെറ്റ് ടു കൺസെൻറ്റ് വെൻ ദ എഗ്രി അപ്പോൺ ദ സെയിം തിങ് ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് രണ്ടോ അതിൽ അത് അതിലധികമോ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആർ സെറ്റ് ടു കൺസെൻറ്റ് അവർ കൺസെൻറ്റിൽ സമ്മതത്തിൽ ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വെൻ ദ എഗ്രി അപ്പോൺ ദ സെയിം തിങ് മൊബൈ
ചെയ്യുന്നത് കൊയേർഷനായി നിർബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് തേർഡ് പാർട്ടി വേറൊരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വന്നാലും അതെന്തിലും വിടും കൊയേർഷൻ വരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സെക്ഷൻ നയൻറ്റീനിലെ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ സെക്ഷൻ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അതിൽ കണ്ടൻറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൊബൈല് ഒരാൾക്ക് വാങ്ങാൻ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അയാൾ പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അത് വാങ്ങിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേറൊരാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഒരു കത്തി അല്ലെങ്കിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഒരു കത്തി കത്തി വെച്ച് കുത്തി കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നീ ഇത് വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുത്തും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്രസൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഞാൻ മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്നു അയാൾ ശരി വാങ്ങാമെന്ന് പറയുന്നു അവിടെ കത്തി വെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇയാൾ പതിനായിരം രൂപ തരുന്നു സംഭവം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ആ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ആ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് വോയിഡബിൾ അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദി അഗ്രിയഡ് പാർട്ടി സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന അഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് നാളെ പോയിട്ട് എന്ത് പറയാം എന്നെ കൊയേർഷൻ വഴി എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ മൊബൈൽ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ അഗ്രിമെൻറ്റ് നിലനിൽക്കില്ല അതാണ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് വോയിഡബിൾ അറ്റ് ദ വോയിഡബിൾ ആണ് വോയിഡബിൾ ആണ് വോയിഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നാളെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് അത് വോയിഡാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വോയിഡബിൾ അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദി അഗ്രിയഡ് പാർട്ടി ഇ ദ കൺസെൻറ്റ് വാസ് ഒപ്റ്റേൺ ബൈ കൊയേർഷൻ കൊയേർഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ അതപ്പം അഗ്രിമെൻറ്റ് ഒക്കെ മൊബൈൽ മൊബൈൽ മേടിക്കുകയും ചെയ്തു പതിനായിരം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ നാളെ പോയിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോടതിയിൽ പോയിട്ട് കേസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അഗ്രിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കൊയേർഷൻ വഴിയാണ് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഗ്രിയഡ് പാർട്ടി ഹാസ് ഓപ്ഷൻ ടു ക്യാൻസൽ ദ കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അതായത് അനർഹമായ സ്വാധീനം സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അതിൽ ഇതിൽ മാസ്റ്റർ സെർവൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു ഡോക്ടറാണ് ആ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്തു രക്ഷിച്ചു അപ്പം ഒരു അവർ തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഭയങ്കര ഒരു പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തൊരു നന്ദി ആരോടുണ്ട് ഡോക്ടറോടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അയാളെ എന്ത് ചെയ്യുക അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്വാധീനിച്ചിട്ട് നിൻ്റെ ജീവൻ ഞാൻ രക്ഷിച്ചതല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്ത അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോയനെ നിൻ്റെ സ്വത്തൊക്കെ എനിക്ക് എഴുതി തരിക അങ്ങനെ ഒരു അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വഴി ആ സ്വത്തൊക്കെ ഡോക്ടർ നേടിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സംഭവ സ്വത്തൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ അത് വോയിഡബിൾ ആണ് നാളെ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് പോയിട്ട് എന്ത് പറയാം എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വഴി അനർഹമായ സ്വാധീനം ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വാധീനത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്ന് അയാൾക്ക് പോയി പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ ഇതിൻ്റെ ബേഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് ആരായിരിക്കണം തെളിയിക്കേണ്ടത് ആ ഡോക്ടർ തെളിയിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം തെളിയിക്കേണ്ട ജോലി ആരുടെയാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെയാണ് അതായത് മാസ്റ്റർ സെർവൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ജോലിയാണ് ഇത് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് അതിൽ കുറേ നോ പ്രസംഷൻസ് കുറച്ച് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഡെപ്റ്റർ ക്രെഡിറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പ്രസംഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഗേഡിൽ വായിച്ചു നോക്കാം അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ നയൻറ്റീനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് വോയിഡബിൾ ഇതുവെന്ത് തന്നെയാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡബിൾ ആണ് അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദി അഗ്രിയഡ് പാർട്ടി അന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കോടതി നേരെ പോയി പറയാണ് ആദ്യം സ്ഥലമൊക്കെ മേ ബി ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടിക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഒക്കെ ചെയ്ത് കണി ചെയ്തിരിക്കാം പക്ഷേ വോയിഡബിൾ ആണ് നാളെ ഇയാൾ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വഴിയാണ് എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ ഡോക്ടർക്ക് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറി എഗ്രി കോൺട്രാക്റ്റ് വോയിഡായി മാറും അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റൻസ് നോക്കി അക്സെപ്റ്റൻസ്